हेलो नमस्ते सस्रियाकाल एंड वालेकुम सलाम टू ऑल माय स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन बायो एकेडमी वेयर बायोलॉजी इज मेड सिंपल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड दैट इज टैक्सोनॉमिक एज न टैक्सोनॉमिक एज दीज आर द टेक्निक एंड द प्रोसीजर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन which are used for classification and identification of the organisms matlab kya hai taxonomy taxonomy is the branch of science which deals with the classification of the organisms using rules and regulations agar is taxonomy mein hum evolutionary relationship bhi organism ka add kar dete hain to ab wo ban jata hai systematics चाहे वो टैक्सोनॉमी हो चाहे वो सिस्टमैटिक्स हो अगर हमको इनको पढ़ना है डिटेल स्टडी करनी है क्लासिफिकेशन करना है तो हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे टैक्सोनॉमिक एड्स की और ये टेक्नोनॉमिक एड्स कोई टेक्निक हो सकती है कोई प्रोसीजर हो सकता है कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो हम यूज़ करते हैं फॉर क्लासीफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स दीज टैक्सोनॉमिक एड्स can be flora manual monograph journal catalog zoological parks herbariums museums botanical gardens and keys we are going to first start with the first taxonomic age that is flora flora kya hai ye flora flora is a book which is presenting all the plants of a particular area and it is providing the information about all the different plants present in that particular geographical area matlab us area mein jis area ki hum study karna chahte hain us area mein jitne bhi plants present hain jitne bhi different types of plants aquatic plants hone do terrestrial terrestrial plants hone do aerial plants hone do kisi bhi स्पीशीज के होने दो किसी भी तरह के होने जो होने दो चाहे वो गार्डन वाले प्लांट्स हो क्रॉप प्लांट्स हो एनी थिंग एवरी थिंग इन डिटेल अबाउट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया वी विल कॉल इट एज फ्लोरा फॉर एग्जांपल नाउ जे के महेश्वरी ने एक बुक प्रेजेंट की फ्लोरा ऑफ डेली जिसमें सारी के सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोरा दैट इज प्लांट्स वहाँ के प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट इज मैनुअल मैनुअल का मतलब है था कि हम वो किताब के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज के बारे में लिखने वाले हैं या हम स्टडी करने वाले हैं कोई भी एक स्पीशीज की अब हो सकता है वो एक्वाटिक प्लांट्स हों डेजर्ट प्लांट्स हों तो उसमें एक ही तरह के स्पीशीज या फिर वो किसी भी टाइप का हो डेजर्ट हो एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो हम किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन जब कलेक्ट करते हैं एक स्पीशीज़ के बारे में तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स के बारे में तो हम उसको मैनुअल बोलते हैं ये भी एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया क्या ही हो सकता है मैनुअल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स मैनुअल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स मैनुअल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मोनोग्राफ मोनोग्राफ इज द स्टडी ऑफ ओनली वन टैक्सोन और ओनली वन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और वो कैटेगरी एक पर्पज के लिए स्टडी की जाती है जैसे हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि उसको हम और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसमें क्या जीन्स चेंज कर सकते हैं किस तरह से हम इस एक पर्टिकुलर टैक्सोन को डेवलप कर सकते हैं एंड दैट स्टडी या बुक को हम मोनोग्राफ बोलते हैं जर्नल्स जर्नल आप अपने स्कूल्स में भी जर्नल बनाते हैं आपकी साइंस की जर्नल्स होती हैं बट ये जो जर्नल हम बात कर रहे हैं ये जर्नल्स थोड़े हायर लेवल की जर्नल्स होती हैं जब पीएचडी करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं तो उस ऑनगोइंग रिसर्च के बारे में जो भी आपने उस में पढ़ाई की है आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन की है जो भी वर्क किया है जो भी उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो भी रिजल्ट आए हैं एवरी अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लांट हैज़ टू बी रिटर्न इन दैट पर्टिकुलर जर्नल 
और इसको पब्लिश किया जाता है ये जर्नल एक पब्लिशिंग बुक है जिसके अंदर आपकी रिसर्च को पब्लिश किया जाता है एंड दैट एग्जाम्पल यू कैन हैव फ्लोरा लंडन जर्नल जो मैंने आपको सामने प्रेजेंट की है ओके नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज कैटलॉग कैटलॉग एक आपने कई बार बुक के फर्स्ट पन्ने पे लिखा होता है इंडेक्स इंडेक्स का मतलब होता है कि आपको उस किताब के अंदर उस बुक के अंदर इन दैट बुक वट एवर इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर अंडर दैट चैप्टर वॉट थिंग्स आर प्रेजेंट तो इन शॉर्ट आपको अगर कोई पेज निकालना है तो आप उस पेज नंबर को देख के आप डायरेक्टली बुक खोल सकते हैं उस पन्ने को आप ढूंढ सकते हैं दैट इज कैटलॉग ओके तो कैटलॉग इज यू कैन से कि उस स्पीशीज के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन एक इंडेक्स फॉर्म में होती है तो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू कैन से इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर उस स्पीशीज के पूरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के में लिखा होता है तो उस अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज विच इज टेलिंग एवरीथिंग इन डिटेल कैन बी सीन एट वन स्ट्रेच एट अ सिंगल स्ट्रेच एट दैट सिंगल पेज एंड देन यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दैट स्पीशीज इन दैट बुक दैट इज कॉल्ड एज द कैटलॉग अब नेक्स्ट वन इज हर्बेरियम हर्बेरियम सबसे पहले फर्स्ट टाइम इट वॉज इनिशिएटेड बाई लूसा घिनी ओके लूसा घिनी इट इज रिटन हेयर लूसा घानी एक्चुअली इट इज लूसा घिनी ओके सो नाउ दिस टर्म हर्बेरियम वॉज क्वाइंट बाई टॉनफोर्ट इन द बुक एलिमेंट्स एंड हर्बेरियम is a place where dried pressed plant specimens are stored and mounted on a herbarium sheet ya fir kabhi kabhi aapne dekha hoga kisi ne aapko bahut pyar se koi phool diya aur aapko bahut pasand aaya especially agar aapke boyfriend ne diya aapke girlfriend ne diya hai ya fir koi aise vyakti ne jo aap jisko bahut pasand karte hain to aapne wo phool usse liya aur aap kya karte ho usko apni kitab mein rakh dete ho hai na और कभी कभी भूल भी जाते हो रखकर कई सालों के बाद या कई महीनों के बाद कभी कभी आप जब वो बुक खोलते हो तो आपको याद आता है कि अरे मैंने ये फ्लावर इसके अंदर रखा था एंड वो फूल सूख जाता है प्रेस्ड हो जाता है ओके एंड इट इज़ प्रिजर्वड वो प्रिजर्वड हो जाता है तो वो तो नेचुरली आपने प्रिजर्व कर दिया बट अगर हमको उसको हर्बेरियम में कन्वर्ट करना है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि उसको कोई कीड़ा ना लगे उसको ट्रीटमेंट दिया जाए एक उस पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो जो भी पत्ता है फ्लावर है ब्रांच है फूल है जो भी चीज़ है बड है या जो भी चीज़ हमने उस प्लांट की ली है वो क्या है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर प्रेजेंट होती है तो हम लोग हर्बेरियम के फॉर्म में एक शीट आती है उस शीट के ऊपर अब पूरे के पूरे जो प्लांट्स हैं सॉफ्ट प्लांट्स हैं आप बोल सकते हो उनको आप उस पर चिपका सकते हो सो प्लांट्स आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड इट इज बेस्ड ऑन अ वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम दैट इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम के ऊपर ये प्रेजेंट है बेंथम एंड हुकर सिस्टम अब इसमें करते क्या है हम इस हर्बेरियम शीट में या हर्बेरियम फाइल भी होती है हर्बेरियम शीट बोलते हैं सारे शीट्स का कलेक्शन को हर्बेरियम फाइल बोलते हैं तो इस हर्बेरियम फाइल के अंदर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन करते हैं सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का आपको हर्बेरियम बनाना है तो हम पहले बहुत सारे प्लांट्स कलेक्ट करेंगे चाहे वो आप बहुत सारे सभी प्लांट्स के पत्ते कलेक्ट करेंगे या सभी प्लांट्स के फ्लावर्स कलेक्ट करेंगे या सभी के रूट्स कलेक्ट करेंगे या फिर सभी का स्टेम कलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन से तरह की हर्बेरियम फाइल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कलेक्शन करेंगे उसके बाद उसको ड्राई किया जाएगा ओके कलेक्शन सबसे पहले इट विल बी आइदर होल प्लांट का कलेक्शन करेंगे अगर छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो आप पूरा प्लांट भी ले सकते हो लेकिन अगर वो बड़ा प्लांट है वुडी प्लांट है ट्री है श्रब है तब तो, तो आपको उसका एक ट्विग लेना पड़ेगा एक छोटे सी स्टेम लेनी पड़ेगी और उसको आप आइदर पॉलिथीन बैग में या फिर मेटालिक बॉक्स विच इज़ कॉल्ड एज वैस्क्यूलम उस मेटालिक बॉक्स को वैस्क्यूलम बुलाते हैं तो उधर उस आइदर मेटालिक बॉक्स में उसको आपको सुखाने के लिए रखना पड़ेगा ओके सेकेंड स्टेप आता है ड्राइंग ड्राइंग का मतलब कि उसको सुखाया जाता है आइदर न्यूज़पेपर स्प्रेड करके या ब्लॉटिंग पेपर स्प्रेड करके उसके अंदर रख दिया जाता है और उसको दूसरा न्यूज़पेपर उसके ऊपर 
रख दिया जाता है एंड उस न्यूज़पेपर के अंदर उसको प्रेस कर दिया जाता है यूनिफॉर्म प्रेस किया जाता है उस पर कुछ चीज़ रख दी जाती है ताकि वो दब जाए और जो मॉइस्चर होता है उस प्लांट का वो वो न्यूज़पेपर खींच लेता है तो ऐसे टाइम पे न्यूज़पेपर को आपको कंटिन्यूस बदलना पड़ेगा बिकॉज न्यूज़ पेपर इज़ गोइंग टू गेट मॉइस्ड एंड ड्यू टू विच फंगल इन्फेक्शन कैन अकर तो उस प्लांट में फंगल इन्फेक्शन लग सकता है तो ये अवॉइड करने के लिए हमको कंटिन्यूसली उस न्यूज़पेपर को एक चार आठ दिन में बदलना पड़ेगा ताकि उस पर कोई फंगस ना लगे द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजनिंग पॉइजनिंग का मतलब है केमिकल स्प्रे किया जाता है एक बार वो सूख गया तो उस पर केमिकल स्प्रे किया जाता है टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ द पैथोजेंस अब ये जो केमिकल होते हैं दीज केमिकल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जीरो पॉइंट वन मर्क्यूरिक क्लोराइड ओके इट कैन बी जीरो पॉइंट वन मर्क्यूरिक क्लोराइड हो सकता है वट यू आर यूजिंग इट और इट कैन बी अ फंगी साइड हो सकता है जो आप फंगस से अटैक ना हो एंटी फंगल यूज़ कर सकते हो या फिर डी डी टी यूज़ करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड तो डी डी टी इज एन इंसेक्टिसाइड ताकि इंसेक्ट उसको डिस्ट्रॉय ना करें तो आप ट्रीटमेंट दे सकते हो जो भी ट्रीटमेंट चाहिए आप जीरो पॉइंट वन मर्क्यूरिक क्लोराइड विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द फंगल अटैक तो मर्क्यूरिक क्लोराइड इज एक्टिंग एज अ फंगी साइड ओके एंड डी डी टी इज यूज एज एन इंसेक्टिसाइड उसके बाद आफ्टर पॉइजनिंग नाउ द थिंग इज माउंटिंग एंड स्टिचिंग एंड लेबलिंग आप उसको लेबलिंग भी करना है तो आप सिक्स स्टेप्स ले सकते हो लेबलिंग ओके सो नेक्स्ट वन इज लेबलिंग तो ये तीनों चीजें आपको करनी है माउंटिंग करना है स्टिचिंग करना है लेबलिंग करना है तो माउंटिंग इधर आप डायरेक्टली हर्बेरियम शीट के ऊपर माउंट कर सकते हो और उस हर्बेरियम शीट का जो इंटरनेशनल साइज होता है हर्बेरियम शीट का इंटरनेशनल साइज है 41 वन इंटू सेंटीमीटर तो आप 40 इंटू थर्टी कर लो याद रख लो याद करने के लिए 40 इंटू थर्टी बोल दो तो फोर्टी इंटू थर्टी दिस इज इजी टू रिमेंबर तो 41 वन इंटू सेंटीमीटर की वो शीट होती है और उस पर पे पेस्ट कर दिया जाता है और पेस्ट करने के बाद तो आप देख सकते हो कि जब आप पेस्ट करोगे उसको तो सपोज दिस इज अ शीट इस शीट पे आपने यहाँ पे प्लांट लगाया है दिस इज द वे यू विल पेस्ट इट जो भी प्लांट आप लगाएंगे और इस सेक्शन में आप वहाँ पर लेबलिंग करेंगे यहाँ पर आप लेबलिंग करेंगे और उस लेबल में यू विल राइट द साइंटिफिक नेम वर्नाकुलर नेम फैमिली नेम ऑफ द कलेक्टर डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन और उसका यूज अगर है तो आप उसका यूज भी लिखेंगे तो इस सेक्शन में यहाँ पर इस शीट के राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आप वो पूरी इंफॉर्मेशन उस प्लांट के बारे में लिखेंगे फाइन एंड देन इस पूरे फाइल को हम जाके हर्बेरियम में डिपॉजिट कर सकते हैं जहाँ पर वो सेफली रख दी जाएगी क्लियर नाउ जो हर्बेरियम्स हैं बड़े बड़े हर्बेरियम्स हैं बहुत बड़े बड़े हर्बेरियम्स आर देर तो आप बोल सकते हो देर रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड क्यों में यहाँ इंग्लैंड क्यू में देर इज़ रॉयल बोटानिकल गार्डन और इस रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड में देर आर सेवन मिलियंस ऑफ हर्बेरियाज आर प्रेजेंट सेवन मिलियंस ऑफ हर्बेरियाज आर प्रेजेंट सेवन मिलियंस हर्बेरियाज का मतलब है वहाँ पे कम से कम कम से कम आप बोल सकते हो कि देर मस्ट बी सिक्स हंड्रेड लैक्स ऑफ कलेक्शन और सेवन मिलियंस हर्बेरिया बोलो इंस्टेड ऑफ लैक्स वील जस्ट काउंटेड एट सेवन मिलियंस हर्बेरियाज आर देयर एंड देर इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन कैलकाटा इंडिया में जहाँ पे करीब करीब दो मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ओके सो टू मिलियन स्पीशीज आर देयर इन इंडिया इन कैलकाटा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम सो देर आर सो इतने बड़े बड़े हर्बेरियम्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे हम इन कलेक्शन को यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन सिस्टम सो हर्बेरियम आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज ओके देर इज सेंट्रल सर्कल हर्बेरियम अलाहाबाद वेस्टर्न सर्कल हर्बेरियम पुणे ब्लैटर हर्बेरियम सिस्टम बॉम्बे तो इतने सारे हर्बेरियम्स आर प्रेजेंट जहाँ पे नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ द स्पीशीज इज प्रेजेंट 
now we are going to go to botanical gardens now in this botanical garden botanical gardens ko hum living herbarium bhi bolte hain botanical gardens are called as living herbariums okay these are actually scientific plant institutions inko banaya jata hai artificially hum inko banate hain why because हम आपको पता है हमें पिकनिक जाना अच्छा लगता है हमें गार्डन में घूमना अच्छा लगता है टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अवर आस्थेटिक ब्यूटी हमें बहुत अच्छा लगता है मन प्रसन्न हो जाता है जब ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ बोटानिकल गार्डन्स हैं तो इन बोटानिकल गार्डन्स को साइंटिफिकली प्लान किया जाता है यहाँ बहुत तरह के प्लांट डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करके यहाँ पे लाए जाते हैं इन सी टू प्रजर्वेशन हो या एक्सी टू प्रजर्वेशन हो इन सी टू का मतलब वहीं पर कुछ प्लांट्स जो हैं उसी एरिया के वहाँ डेवलप किए जाते हैं या फिर बाहर से कुछ प्लांट्स ला के वहाँ पर कंजर्व किए जाते हैं ओके और हर प्लांट के पास वहाँ का वर्नाकुलर नेम लोकल नेम साइंटिफिक नेम उसकी फैमिली उस बोर्ड लगाया जाता है जिस पे ये लिखा होता है तो देर आर सो मेनी बोटानिकल गार्डन्स लाइक नेशनल बोटानिकल गार्डन्स लखनऊ इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा एंड गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन दैट इज़ ऊटी ऊटा कैमुंड में अगर मैं बात करती हूँ हावड़ा की जो हावड़ा है कैलकाटा uh, का इट वॉज बिफोर कॉल्ड एज आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन आचार्य जगदीश चंद्र बोर बोटानिकल गार्डन दिस इज अ इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा ओके अब इस गार्डन में बहुत बड़े बड़े इधर देखो यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज बैनियन ट्रीज ये बैनियन ट्री 250 साल पुराना है एंड इट इज हैविंग 2800 प्रॉप रूट्स प्रॉप रूट्स प्रेजेंट हैं दे आर हैविंग ट्वेंटी प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट ऐसे हैंगिंग रूट्स होते हैं ना इस तरह से प्लांट के यहाँ से जो निकलते हैं दीज आर कॉल्ड एज हैंगिंग रूट्स और दीज आर प्रॉप रूट्स तो बिल्कुल टच होते हैं जॉइंट को तो दे आर ट्वेंटी एट हंड्रेड प्रॉप रूट्स आर प्रेजेंट और करीब करीब ये फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर में ये पूरा एक ही प्लांट फैला हुआ है इसके इतने सारे बैनियन ट्रीज निकल आए सो दैट इज ग्रेट बैनियन ट्री बुलाते हैं उसको और एक चीज है वहाँ पे पैंडमिस That is multiple root caps present है उसमें and water lilies है you can see here there are very big leaves around about 2.3 पॉइंट थ्री मीटर के बड़े बड़े वाटर लिली के लीव्स प्रेजेंट हैं और ये एक ऑल्सो एक ये तरीका है जहाँ पर हम एंडेंजर्ड जो वो स्पीशीज जो ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं अब वो इस डेंजर में हैं कि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आइदर पोल्यूशन की वजह से या फिर उनको ग्रो होने के लिए प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं या फिर ओवर कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज इन सभी रीजंस की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अब ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं तो ये एक और तरीका है कि बोटानिकल गार्डन्स में हम इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं आई इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटानिकल गार्डन्स ये सारे के सारे गार्डन्स को कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ प्लांट मटेरियल के लिए कि भाई पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये प्लांट्स हैं उनको उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाए पहला रियल बोटानिकल गार्डन वाज डेवलप्ड बाय थ्रियोफ्रेस्टस ही वाज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार रियल फॉर्म में बोटानिकल गार्डन को डेवलप किया था ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज म्यूजियम हाँ जब हम म्यूजियम की बात कर रहे हैं तो म्यूजियम जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्वड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स विच के नॉट बी केप्ट इन हर्बेरियाज हर्बेरियम्स में हर्बेरिया फॉर्म में हम नहीं रख सकते उनको हम लाइव उनको सुखा के बड़े बड़े जो होते हैं उनको प्लांट्स को या ट्रीज को उनको प्रिजर्व करके एनिमल्स को उनको वहाँ रख दिया जाता है तो प्रिजर्वेशन आइधर हम कंटेनर्स में करते हैं एनिमल्स को छोटे एनिमल्स हैं उनको ड्राइड कंटेनर्स के अंदर अल्कोहल और फॉर्मेलिन में करते हैं या फिर अगर वो ड्राइड स्पेसिमेंस हैं तो इंसेक्ट हैं तो उनको डब्बे के अंदर रख दिया जाता है किल्ड ड्राइड एंड पिंड इन द बॉक्स एंड स्केलेटन्स होते हैं उनके एनिमल्स के उनको वहाँ पे रख दिया जाता है कैन सी हियर डायनासोर का और बड़े बड़े एनिमल्स को स्टफिंग कर दिया जाता है उनको स्टफिंग करके उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है एंड जिसको हम बुलाते हैं टैक्जी डर्मी दी 
taxidermy is the branch of science which deals with the stuffing and preservation of the large animals usko bolte hain taxidermy okay then one example here you can see national museum of the national history in delhi to ye jo picture hai wo wahi ke maine aapko dikhai hai museum ki जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के म्यूजियम हो सकते हैं म्यूजियम कोई एक तरह का नहीं हो सकता है कलेक्शन का प्लांट्स का एनिमल्स का हो सकता है और वुडी प्लांट्स का हो सकता है हो सकता है हिस्टोरिकल थिंग का हो सकता है किसी ज्वेलरी का हो सकता है किसी भी तरह का म्यूजियम हो सकता है आर्टिफैक्ट्स का हो सकता है ओके एना क्या बोलते हैं उसको यू कैन हैव पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसिस का म्यूजियम हो सकता है तो एनी कैन बी प्रजेंट इन द म्यूजियम नाउ जोलॉजिकल पार्क्स और द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स जोलॉजिकल पार्क्स आर एक्चुअली द एक्स सी टू प्रिजर्वेशन मतलब हम कहीं बाहर से चीज़ों को ला के और वहाँ पर हमने उनको रखा है मतलब एनिमल्स को हमने एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट पर रखा है अंडर ह्यूमन केयर एंड उनको कैप्टिविटी में रखा है मतलब वो वो बेचारे वहाँ के हैं नहीं पर हम लोग उनको कहीं से लाए हैं उनको हमने अडाप्ट करवाया उस एनवायरनमेंट में वहाँ हमने वो सारी फैसिलिटीज़ दी जो उनको चाहिए और जो दूसरी जगह उनको मिलती थी वही सेम फैसिलिटी हमने वहाँ पर उनको प्रोवाइड की है और उन एनिमल्स को या प्लांट्स को हमने जोलॉजिकल पार्कस हैं तो डेफिनेटली एनिमल्स हैं वहाँ पर उनको रखा गया है और वो कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बिल्कुल नेचुरल होम की तरह जहाँ से उनको लाया गया है एंड बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो होती है दे आर सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन अ डिग्रेडेड बैरन लैंड मतलब जैसा स्थिति में वो प्रेजेंट है जंगल है उस जंगल में बहुत एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं तो उसको हटाया नहीं जा सकता उसके आसपास पूरा का पूरा वायर फेंसिंग लगा दी जाती है और उसमें ही उनको प्रिजर्व किया कंजर्व किया जाता है सो इट इज अ इन सी टू सो जोलॉजिकल पार्क जो है दीज आर एक्स सी टू कंजर्वेशन एंड दिस इज इन सी टू कंजर्वेशन मतलब कि जोलॉजिकल पार्क्स में हम बाहर से चीज़ों को लाते हैं और रखते हैं और बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में जहाँ पे हैं उसी को उसी कंडीशन में बिना किसी चीज़ को हिलाए डुलाए वहीं पर हम उसकी बाउंड्री लाइन कर देते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं प्रोहेबिटेड एरिया मीन्स नो बडी इज़ अलाउड टू एंटर एक्सेप्ट दोज पीपल हु आर लिविंग इन द जंगल ओके जो वहाँ पे नोमैडिक लाइफ जीते हैं वहाँ रहते हैं उनकी लाइफ जंगलों पे डिपेंडेंट है जो विलेजेस हैं जो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है वो उन लोगों को ही सिर्फ अलाउ होता है बिकॉज दे टेक केयर ऑफ दोज एरियाज ओके एंड दीज एरियाज आर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस होते हैं ओके okay? Now, लार्जेस्ट जोलॉजिकल पार्क इज क्रूगर इन साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका क्रूगर में सबसे बड़ा जोलॉजिकल पार्क प्रेजेंट है नेहरू जोलॉजिकल पार्क विच इज सीन इन हैदराबाद बहुत बड़ा जोलॉजिकल पार्क है नाउ कमिंग टू द लास्ट टैक्सोनॉमिक एड दैट इज टैक्सोनॉमिक कीज टैक्सोनॉमिक कीज होती क्या है दिस इज गिवन बाई जॉन रे एंड ये यूज होती हैं for identification of plants and animals on the basis of similarities and differences to aap bol sakte ho ki set of characteristics arranged in a sequential manner bahut sare characters ek hum list of the characters de denge and those are called as taxonomic keys which are having the differences as well as the similarities to un basis pe jab hum kisi organism ko arrange karte hain to hum bolenge कि दीज आर टैक्सोनॉमिक कीज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कान कैसे हैं उसके विंग्स कैसे हैं गिल कैसे है बॉडी का शेप कैसा है आँखें कैसी हैं ओके okay? तो ये सारी चीज़ें जब हम एक एक करके स्टडी करेंगे तो दोज आर कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कीज अब ये कीज एज आई सेट दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंज इन अ सिक्वेंशियल मैनर फॉर एग्जाम्पल लेट सी अगर हमको क्लासीफाई करना है लेट से आइडेंटिफाई करना है फ्रॉग ले लेते हैं फिश ले लेते हैं बैट ले लेते हैं कैट ले लेते हैं बर्ड ले लेते हैं सपोज इन एनिमल्स को हमको क्लासीफाई करना है तो हम क्या करेंगे चलो हमने तीन कैरेक्टर्स ले लिए एक्सटर्नल ईयर ले लिया उसके बाद हमने नेक्स्ट कैरेक्टर विंग्स ले लिए गिल्स ले लिए तो ये पूरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स वन टू थ्री फोर जितने भी आपको लेने हैं इन सबको कीज़ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू देम कि 
फ्रॉक का कान कहाँ है कैसे है फिश का कहाँ है बैट का कहाँ है कैट का कहाँ है प्रेजेंट एबसेंट प्रेजेंट एबसेंट ये सब हमको चेक करना है विंग्स प्रेजेंट एबसेंट गिल्स प्रेजेंट एबसेंट इन सभी ऑर्गेनिज्म को हम उसमें डालते जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कीज कपलेट क्या होता है एक कैरेक्टर मीन्स अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिस होल इज अ कपलेट कपल पेयर विंग्स आर प्रेजेंट और एबसेंट तो अगर मैं बोलती हूँ कि फ्रॉग है तो फ्रॉग में विंग्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है इट इज एब्सेंट ठीक है तो एब्सेंट प्रेजेंट ये सेट ऑफ कैरेक्टर को हम कपलेट बोलेंगे लेकिन आउट ऑफ दैट कपलेट एक स्टेटमेंट करेक्ट है एक रॉन्ग है तो अगर मैंने बोला कि यस भाई फ्रॉग के पास विंग्स नहीं होते हैं तो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है दैट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड एंड वन इज एक्सेप्टेड तो एक कपलेट में से एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स में से जो एक्सेप्टेड होगा एक अदर रिजेक्ट होगा तो दैट स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं ओके दिस लीड इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और मे बी रिजेक्टेड सो फ्रॉक के अंदर बोलते हैं हम कि इट इज नो विंग्स दैट मीन्स दिस इज अ एक्सेप्टेड कप लीड दिस लीड इज एक्सेप्टेड द सेकेंड लीड इज रिजेक्टेड नो हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैज़ गॉट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कीज हर एक टैक्सोन के अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं एंड कीज आर एनालिटिक इन नेचर तो हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर और मे बी डिफरेंट सो ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड देन वी पुट दैम इन टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज